ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കൃപ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടണം നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗലാത്തലേഖനത്തിന്റെ ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഗലാത്തലേഖനത്തിന്റെ പഠനത്തിനകത്ത് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് പൗലൂസ്ലിഹ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിപരീതമായി അതിന് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ദൂതനാകട്ടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു എന്തൊരു ഹാർഡ് വേർഡ് ആ പൗലൂസിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഏത് അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു ഹി ലെറ്റം കേസ്ഡ് ഹീസ് എ കേസ്ഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൊടുത്ത സുവിശേഷം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ കിട്ടുന്ന സുവിശേഷം തന്നെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഏത് അന്നത്തത് ഇന്നത്തെ തമ്മിൽ പലപ്പോഴും ഉള്ള വലിയ വ്യത്യാസം അതാ പലരുടെയും സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താ അവരങ്ങനെ അവർക്ക് ആദ്യമേ ലഭിച്ച സുവിശേഷം തന്നെ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അന്ന് സഭയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലായിട്ട് നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യം അപ്പം ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ദൈവം ഒരിക്കലായിട്ട് ഭരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസം എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊരിയന്തീർക്കലുള്ള ലേഖനം ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം യേശുക്രിസ്തു തിരുവഴുത്ത് പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമുക്ക് ലഭിച്ച സുവിശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുള്ള വിളി അതിനകത്തുണ്ട് ദൈവകൃപയുടെ വലുപ്പം അതിനകത്തുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അതിനകത്തുണ്ട് അത് പ്രത്യാശ അതിനകത്തുണ്ട് ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ആ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു വീട്ടിലെഴുന്നേറ്റു എന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കും നമുക്കറിയാം കുരിന്തയിലെ സഭയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം ഇനി മരിച്ചവർക്ക് ഇനി പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് ചിലർ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു എഴുത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ചിലരായി ഇപ്പം പറയുന്നത് മരിച്ചവർക്ക് പുനരുദ്ധാനമില്ല അപ്പം പൗലൂസ് ചോദിക്കുകയാണ് മരിച്ചവർക്ക് പുനരുദ്ധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കണം പലപ്പോഴും അത് സുവിശേഷത്തിന് അനുസൃതമാകാതെ വരുമ്പോൾ അതൊരു അപകടകരമായ ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ബ്രാലേനം ചിന്തിച്ചതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര അതിന്റെ അവസാന നാശമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ അതിൽ ഒരു നശിച്ചു പോയ ചില ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഈ യൂതാട ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് യൂതാട ലേഖനം അപ്പൊ ഈ യൂതാട ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊതുവിലുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദൈവകൃപയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്കി അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാണ് കാരണം ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കേട്ടതും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നതുമായ കാര്യം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിൽ നടക്കാതെ പ്രാകൃതമായിട്ട് ലോകപരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് ചുറ്റുപാടുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി ഫെയ്സ് എന്ന് ഫ്രൈസ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൈസ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വെക്കണം കാരണം ഇറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ മോസ്റ്റ് ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹോളി മോസ്റ്റ് ഹോളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സായിച്ചാൻ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഹോളി 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 എന്ന് ദൈവദൂതന്മാരെ ദൈവ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സേറാഫുകൾ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാരണം ഹോളി ഏത്
ആ പുത്രനാണ് മരിച്ചിട്ട് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കയറി പോയത് അപ്പൊ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളിനി തുടർന്നുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അതിന്റെ യൂതാടെ ലേഖനം ആ ഒന്നാം അധ്യായം തന്നെ അതിന്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ വൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഈ ശിക്ഷാവിധി പണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഭക്തിയില്ലാത്ത അഭക്തരായിരിക്കുന്ന ചിലർ സഭയിൽ നുഴഞ്ഞു അവര് നുഴഞ്ഞു കയറിയാണ് ഈ നുഴഞ്ഞു കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം അഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചവരല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇനി വിശ്വസിച്ചവരല്ല എന്ന് കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നും കാരണം വിശ്വസി അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ അവര് പ്രോപ്പറായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അവര് ക്രിസ്തു സംബന്ധമായ പല വിശ്വാസങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ സഭകളിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊക്കെയാലും അവരെല്ലാരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു 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 കൂട്ടായ്മ ബന്ധമായിട്ട് വരും പലപ്പോഴും സഭകൾ ഇപ്പം പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവാസന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോന് വളരെ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ മോശമായ പല ജീവിത രീതികൾ കണ്ടപ്പം സഭയിലുള്ളവർ അവൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആശ്രയ അത് നിങ്ങളുടെ മോൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ അവനെ അവനെ ഈ കൂട്ടായ്മ എന്ന് അവനെ പുറത്താക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി അതിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാനോ ബ്രദറെ അവന്റെ പള്ളി ആയിപ്പോയില്ലേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇതിപ്പോ അവൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ഇതിനകത്താ അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പുറത്താക്കും കാരണം ഇപ്പൊ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈസ് ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് യു നോ തിങ് അപ്പൊ അവനെ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയാ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല പുറത്ത് കളയണെങ്കിൽ ആദ്യം പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളയണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ ആ സഭായോ നടക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളിലുണ്ട് നമ്മ അത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു പാർട്ടി തിരിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയി തെക്കുള്ള റാന്നിയിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി പുള്ളി ഭയങ്കര പ്രാസംഗികനൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസാനം തിരിച്ച് പുള്ളി വന്ന പള്ളി തന്നെ പോയി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പല വളരെ മോശമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത് പലരും പറഞ്ഞു 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 വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തോന്നി പുള്ളിക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തിരിച്ച് പള്ളി തന്നെ പോയാൽ വിചാരിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്ക് ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിനോട് അവർക്ക് ഭക്തിയില്ല ചിലപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവര് അവര് പ്രഘോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി അവർ മരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഒരിക്കൽ അവന് ഗ്രഹാ സ്റ്റേൻസിനെ കുറിച്ച് എങ്ങാനും കേട്ടിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന് പിന്നെ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ആ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ മദ്യപിച്ച് അവന് ബോധമില്ലാതെ നടക്കുന്നതാ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം അത് ക്രിസ്തുവിന് അവർക്ക് ഭക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് അവർക്ക് ആർക്കും ഭക്തിയില്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ശരിക്കും അവർക്കൊരു ഭയഭക്തി തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തികളെയും അവർ കാണിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത് അവർ ഇൻസൈഡ് ദർ ഹാർട്ട് യു നോ ദേ ഡോൺ ഹാവ് ഇൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഏത് ദോ ദ കൺഫേസ് ഫെയ്ത്ത് യു നോ സം ടൈംസ് യു നോ ദർ കൺഫഷൻ ഈസ് ഓൺലി എ പെരിഫറൽ കൺഫഷൻ നോട്ട് എ യു നോ ഇൻബോൺ കൺഫഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ നുഴഞ്ഞു വന്നു എന്നുള്ള പദം അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നു ഇതേ ഇഷ്യൂ തന്നെയായിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേറൊരു ഇഷ്യൂ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ 
അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ക്രിസ്തേശുവിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറ്റു നോക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞു വന്നിരുന്നു വിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നിങ്ങളോടുകൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല ആ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പൗലോസ് ലിഹ യരുസലേമിൽ ചെന്നപ്പോ പൗലോസ് ആദ്യം മൂന്നാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം മൂന്നാണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഗരാത്തിലും വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് എരുസലേം പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് പതിനാലാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭരണപാസുമായിട്ട് തീത്തോസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എരുസലേമിൽ ചെന്നപ്പോൾ അപ്പൊ തീത്തോസിനെ പരിച്ഛാദന കഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിലർ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ വായിക്കുന്നത് അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്രിസ്തുവേശം നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒറ്റു നോക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞു വന്നവരായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോസർ പ്രവർത്തനത്ത് വായിക്കുമ്പം പരീക്ഷ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവരായ എന്ന ഇത് അപ്പൊ അവര് വിശ്വസിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അവർ പരീക്ഷാ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചു വന്നു എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോസർ പ്രവർത്തികളിനകത്ത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം എന്നാൽ പരീക്ഷ പക്ഷ പക്ഷത്തു നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ പരിചേദന കഴിപ്പിക്കുകയും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ആചരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോ ചിലരെ പരിചേദന കഴിപ്പിക്കാനും മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ആചരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പരീക്ഷ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം സദൂക്യരുണ്ടായിരുന്നു പരീക്ഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എരിവുകാരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പരീക്ഷാപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ആ തലമുറയിൽ നിന്നവരായിരുന്നു പരീക്ഷാപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പരീക്ഷാപക്ഷം എന്ന് വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബൈലോസ് അവര് വിശുദ്ധരായിരുന്നു ബൈലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നവർ എല്ലാത്തിനും പതാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജീരകം വരെ അവർ പതാരം കൊടുക്കുമായിരുന്നു അത്ര കറക്റ്റായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാർ പക്ഷെ അവരുടെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പരിപാടികളൊന്നും പറയരുത് ഏത് സഭയിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ പോലെ വിശുദ്ധരും ഇല്ല എന്നാൽ സഭ കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വളരെ നീചമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെള്ള തേച്ച ശവക്കല്ലറകളാണെന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കർത്താവ് അത്രമാത്രം ഓച്ചു യു നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് കർത്താവ് പരീക്ഷന്മാരോട് പറഞ്ഞു ആ പരീക്ഷ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണെങ്കിലും അവര് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം ആചരിക്കാനും പരിച്ഛേദനം ഏൽക്കാനും ഇവരെ നിർബന്ധിച്ചു അവർ നുഴഞ്ഞു വന്നവർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവരുടെ ഫെയ്ത്തിനകത്ത് അവർക്ക് പലതിനെയും വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സില്ലാതെ ആ വിട്ടുകളയേണ്ടതിനെ പലതിനും വിട്ടുകളയാതെ മന വന്നവരുന്ന ഞാൻ ഇനി വേണേ ഇങ്ങനെ വേണേ പറയാം മാനസാന്തരപ്പെടാതെ വിശ്വസിച്ചവർ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയാനുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസം അവർക്ക് അവരുടെ പാപത്തെ വിട്ടിട്ടില്ല അവര് എന്ന ചോദിച്ചാൽ യേശുവല വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ യേശുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ വാക്കുകളിൽ യേശു ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് യേശു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതയുള്ളവര് സഭകളിൽ നിന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവസാന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പയൽ ചെയ്തപ്പോൾ യൂതാടെ ലേഖനം അവസാനം വെച്ചതിന് തന്നെ കാരണം ഈ രണ്ടു പത്ത് ദിവസം യൂതാടെ ലേഖനം രണ്ടാം പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം യൂതാടെ ലേഖനം ഈ ഒന്നാം അധ്യായം ഒരുപോലത്തെ അധ്യായം അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അവസാനത്ത് കള്ള പ്രവാചകന്മാരും കള്ള അപ്പോസ്തലന്മാരെയും നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന്റെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ട് അത് നാം പൗലോസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോസൽ പറഞ്ഞത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഞാൻ പോയ ശേഷം ഞാൻ പോ ഞാൻ ഉളപ്പം അല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോയ ശേഷം കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ വന്ന് വിപരീത ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഏത് ആ ആടുകൾ അവരുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളയും എന്ന് പൗലോസ് തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെപ്പോഴും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർ വചനം പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുകയോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ യു നോ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ക്രൈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആകരുത് നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആയാൽ
നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പേര് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമം തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് യു ആർ ഇൻ എ ഡേഞ്ചർ സോൺ ഒരു അപകടകരമായ നിലയല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ പാസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്നാ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ മാറി നമുക്ക് ആ നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ ക്രേവിങ് ഓഫ് ഫ്ലഷ് യുനോ ഇൻ വിച്ച് വി ഇൻഡൽജ് ഇൻ അവർ ഹാർട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യം യൂത അത് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇത് കേവലം അവിശ്വാസികളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അവിശ്വാസികളായ ചിലർ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരുത്തന് സഭയ്ക്കകത്ത് എന്തായാലും കയറാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിലല്ലാതെ ഒരുത്തനും നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്തും കയറി വരാൻ പറ്റും ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയിൽ ആരും കയറ്റും പക്ഷെ യേശുവിന്റെ പേരിൽ കയറി വരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വന്ന് പുനരുത്ഥാനത്തെ ഏത് രണ്ട് കുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഒരാള് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം നേവിയിൽ എങ്ങാണ്ട് നല്ല പഠിത്തമുള്ള ആളാണ് നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ലൊരു ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വന്ന് നല്ല പറഞ്ഞ അത് പറഞ്ഞ പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുനു വരാൻ പോകുന്ന പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിന്റെ രൂപാന്തരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പുള്ളി ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു വിറപ്പിച്ചോണ്ടാണ് പുള്ളി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ മർത്യമായത് ജീവനാൽ മാറിപ്പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രസംഗമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ ആത്മാവിലായി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഭയങ്കര പ്രസംഗം നമ്മളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കൊണ്ടുവന്ന് പുള്ളി അങ്ങ് ഇരുത്തി അതുപോലത്തെ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് കുറച്ചാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവാസന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ നടക്കും അപ്പൊ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു ഈ കുറച്ച് ദൈവാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള പുതിയ വിശ്വാസിക്ക് ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പം അവരിങ്ങനെ അന്യഭാഷകളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്തോ പറഞ്ഞതെന്നറിയത് അവര് പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളി ദുർനടപ്പ് ആചരിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളി ഇത് പുള്ളി അവരത് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു പടേന്ന് ഒരു എൻക്വയറി നടന്നപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പല വീടുകളിലും ചെന്ന് അവിടുത്തെ സഹോദരിമാരെ വലിക്കാൻ പുള്ളിയുടെ പിന്നിലെ വലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് പരിശുദ്ധാത്മ വെളിപ്പെടുത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഇനോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എനിക്കറിയാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കേസുകളുണ്ടത് ഒരിക്കൽ ഒരാള് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ഒരാള് വലിയ പ്രസംഗേന പുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാനുള്ള വാഗ്ദത്വം കൊടുത്ത് ഒരു സഹോദരിയെ തൻ്റെ പിന്നാലെ ഭരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു പാർട്ടി ഐ ആം ഐ എം എ വിറ്റ്നസ് ഫോർ ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കേസുകെട്ടുകൾ അവർ അവരുടെ പേരും അവരുടെ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള എരിവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും യുനോ അവര് അവരെ പോലെ ക്രിസ്തു ഭക്തരില്ല പക്ഷെ അവര് ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ അവർ നുഴഞ്ഞു വന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പരമാർത്ഥികളായിരിക്കാം പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് ജീവിതം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫിലിപ്പോസ് ഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിപ്പിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഓ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ മാനസാന്തരം പ്രസംഗിച്ചു യേശു കർത്താവ് വിശ്വാസം പ്രസംഗിച്ചു അല്ല യേശു കർത്താവ് അത് തന്നെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് യേശു കർത്താവ് മാനസാന്തരം മാത്രം പോരെ വിശ്വാസം കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള റിപ്പൻഡൻസ് ഇല്ലാത്ത പ്രസംഗം വളരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ചില നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവരെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ
രണ്ടു തിമോത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നു അത് കാണാം അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും ദൂഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കും അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്താണ് തോന്നുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവർ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് എന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തിയുടെ വേഷമൊക്കെ ഉണ്ടാകും വെള്ള ഷർട്ടായിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത് ക്ലീൻ ഷെയ്വൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഒരു വേഷമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഈ ഭക്തിയെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ഷെയ്വ് വെച്ചും വെള്ള ഷർട്ടും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഭക്തിയെ കാണാൻ പോയ നമ്മളെപ്പോലെ മണ്ടന്മാർ വേറെ ലോകത്ത് കാണിക്കും കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഡേവിഡ് ലീവിങ്സ്റ്റൺ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് ലീവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മിഷണറിയുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം വീരപ്പന്റെ മീശയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ മീശ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വീരപ്പൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഈ ഡേവിഡ് ലീവിങ്സ്റ്റണിനെ വല്ല നമ്മുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടു പ്രസംഗിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ പുറകിലാണെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് യുനോ യുനോ അവരുടെയൊക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ഭയങ്കര അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാട്ടി പോയി ഈ ഇതിനകത്ത് പോയി താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ എവിടെ ഷെയ്വ് ചെയ്യാൻ നേരം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ലോഡ് ഏത് ആ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം അകത്തുണ്ടാകേണ്ട രൂപാന്തരം ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെയും ഭാവങ്ങളെയും കൂടെ വിവേചിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം ദാറ്റ് കംസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ദ നോയിങ് ദ റൈറ്റസ്നെസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് അത് തുടങ്ങുന്നത് കൃപയാലുള്ള നീതിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം അത് അവനെ അവൻ എത്ര ഹെൽപ്ലെസ് ആണെന്നും അവന് ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നും ക്രിസ്തു ആണ് അവന്റെ ജീവന്റെ ആധാരം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവനിലുണ്ടാകുന്ന മാനസാന്തരം അവനുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി തിരിയുമ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം അല്ല അത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല സുവിശേഷം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം സുവിശേഷം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ പിന്മാറ്റക്കാരാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അനേകര പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നവരും കൂടെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് എഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അത് നാലാം വായിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമ വൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്നത് അവര് നിഷേധിക്കുന്നത് കൃപയെ ദുഷ്കാമ വൃത്തിക്ക് ഹേതുവാക്കി ദൈവകൃപയാണ് അവര് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കൃപയെ അവരൊരു മോശമായ പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു മുഖാന്തരമാക്കി മാറ്റി ഒരു കാരണമാക്കി മാറ്റി ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് നിഷേധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കൃപയെ ദുഷ്കാമ വൃത്തിക്ക് കാരണമാക്കിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അബക്തരായ മനുഷ്യൻ ഒഴിഞ്ഞു കൃപ അവർക്ക് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ലൈസൻസ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ജോസഫ് പ്രിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതിന്റെ മെയിൻ ഒരാളാണ് ഹൈപ്പർ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സിംഗപ്പൂരിലുള്ള സിംഗപ്പൂരാന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അദ്ദേഹം ഒക്കെ പറയുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാനൊരു ദൈവാസൻ അത് പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നത് പൗലോസ് ഒത്തിരി പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ഒരു 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 ബുക്കിനകത്ത് അദ്ദേഹം വായിച്ച പൗലോസ് ഒത്തിരി പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാ എന്നാലും അദ്ദേഹം അതിനെ ഒന്നും കാര്യമാക്കി എടുത്തില്ല അദ്ദേഹം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു എന്നാ അതിനെ എടുക്കുന്ന ആധാരം റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായമാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് പൗലോസ് എന്തവിടെ പറഞ്ഞോ അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് പൗലോസ് പാപത്തിൽ തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ പാപത്തിൽ തുടരുന്നതിനെ സ്വാധീകരിക്കുന്ന അതിനെ അത് ശരിയാണെന്ന് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ച് അനേകരെ തെറ്റിച്
<laughs> that is not pure grace. That is an impure grace. Perverted grace. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അപ്തരായ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു അവരെ അവരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അവരെ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അവർ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സദ്യകളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകൾ പിന്നെ നിങ്ങളോട് കൂടെ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഭയം കൂടാതെ തങ്ങളെ തന്നെ തീറ്റുന്നവർ ആ നിങ്ങളെ തന്നെ അല്ലെ തങ്ങളെ തന്നെ തങ്ങളെ തന്നെ എന്നാണ് എഴുതിക്കുന്നത് ആ താങ്കളെ തന്നെ തീറ്റുന്നവർ നോക്കിയ നുഴഞ്ഞ് നോക്കിയ ഭയം കൂടാതെ നിങ്ങളോട് കൂടെ വിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു ഭയം കൂടാതെ തങ്ങളെ തന്നെ എന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിങ്ങളെ തന്നെ എന്ന് കണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു തങ്ങളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കുഴപ്പം തന്നെ അപ്പൊ നോക്കിയ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ അവരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം അവരവരുടെ വെൽബീങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അവര് അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം അത് അങ്ങനെ അത് വായിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സദ്യകളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാറകൾ നമുക്ക് സ്നേഹ സദ്യയിൽ അവരുണ്ട് ഏത് നമുക്കറിയാലോ പണ്ടത്തെ ഫെലോഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹസദ്യ നമ്മുടെ ഇടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മലബാറിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയുമായിരുന്നു നമ്മളെ കുറിച്ച് രണ്ട് അപവാദങ്ങളായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യം അവര് പറയുന്നു മലബാറിലെ ആദ്യം അവര് കുറെ കൂച്ചാക്കും കൂച്ചാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് തിന്നും എന്ന ഒരു അപവാദം പറയായിരുന്നു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവസാനം ഒരു കൂ ഒരു സ്നേഹ സദ്യ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു പാർട്ടായിരുന്നു അവര് അവരതിനെ അവരവരുടെ അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് അവരുടെ അതായ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ അറിയാം കൊന്ന് നോക്കി അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അവരുടെ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ദുഷ്കാമൂർത്തിക്ക് ഏതുവാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ നുഴഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം എന്നിട്ട് വായിക്കുകയാണ് അതിന്റെ അഞ്ച അഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളോ സകലവും ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിസ്രൈവിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നീട് നശിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഇതിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പൗരോ സാധ്യം വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട് വേർപെട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് പറയുന്നത് ക്രമയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവക്കളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോ ഒരിക്കൽ അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രയമിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു രക്ഷിച്ചിട്ടും രക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചത് അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് അവര് പറയുന്നവരൊന്നും അല്ല കർത്താവ് അവരെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ രക്ഷിച്ചെങ്കിലും ആ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ നിലനിന്നു അവരെ വിശ്വസിക്കാത്തവരെന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ അവർ നിലനിന്നില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ടും അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം നിലനിന്നില്ല നിലനിൽക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തില്ല വിശ്വസിക്കാത്തവരെ പിന്നത്തേതിൽ നശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളോട് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുക അവസാനം വരെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മുറുക പിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കൂടിക്കുന്നത് സോ ഐം ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ ടു ദ ക്രൈസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ലിവിംഗ് എ ഹോളി ലൈഫ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ബിഫോർ ഗാഡ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതല നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ ജഡം ലോകം പിശാശ ആകുന്നത് ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവനാ ഞാൻ ലോകത്തിനും ലോകം എനിക്കും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ്തി പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നെ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കൺഫഷനും നമ്മുടെ ല
നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹ വിരുന്നുകളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്നേഹ വിരുന്നുകളിൽ നാളെ ഒരു പാറകളായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കേട്ടതുപോലെ നമ്മളെ തന്നെ തീറ്റുന്നവരായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഇതിനുള്ള ഒരു വഞ്ചിക്കുന്ന ജഡം നമുക്കുണ്ട് അത് നമുക്ക് അത് അറിയാം അത് ഈ ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ജഡം എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ജഡമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകം നോക്കിയേ നമുക്കത് നമുക്ക് തുടർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം അതുപോലെ സോതോമും ഗൊമേറയും ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളും അവർക്ക് സമമായി ദുർഞ്ഞടപ്പ് ആചരിച്ച് അന്യജഡം മോഹിച്ചു നടന്നതിനാൽ നിത്യാജ്ഞിയുടെ ശിക്ഷാവിധി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും തത്വത്വത്തെ ദുശീകരിക്കുകയും മഹിമകളെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതനായ മിഖായ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാർ ഇതിന് ഒത്തിരി ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ പല തരത്തിനകത്ത് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് അല്ല ഇതിന് ഈ ഈ ഭാഗത്തെ വെച്ചിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വെച്ച് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതേസമയം അല്ലാതെ ഉള്ള ഇന്റർപ്രട്ടേഷനും ഉണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം വെച്ചുള്ള ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അത് ദൈവദൂതന്മാര് ഏത് അവര് ഏഞ്ചലിക്ക് ബോഡി കളഞ്ഞിട്ട് അവര് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഈ പുത്രിമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നും അവരിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും പറയുന്ന ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് ഒരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതേ ഭാഗത്ത് ജെനിസി സിക്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വേറെ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉള്ളത് സേത്തിന്റെ വംശത്തിലുള്ളവർ ഈ കൈൻ്റെ വംശത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ മറ്റുള്ള അന്നത്തെ ജനറേഷനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വംശത്തിലുള്ളവരെ വിവാഹം കഴിച്ചതിൽ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് മറ്റത് ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ അവരുടെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ചിലപ്പം തോന്നും അതാ കറക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഈ സേത്തിന്റെ വംശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള വശം എന്നാ മറ്റതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു വശമാണ് പക്ഷെ അതും അങ്ങനെ ആയിക്കൂടായി ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും പല റീസൺസ് ഉണ്ട് കാരണം റീസൺസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ വിവാഹത്തിന് കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുക ചെയ്തില്ല അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ അവരെ വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല വിവാഹം കഴിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ ആ ഡൊമീനിയൻ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ ആ വാക്യം തങ്ങളുടെ വാഴ്ച കാത്തുകൊള്ളാതെ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ സ്വന്തം അവരുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൗരോസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടാരമായ ഭവനം നമ്മുടെ കൂടാരമായ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരുടേതായ ഹെവൻലി ഹാബിറ്റേഷനിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന എഞ്ചിലിക് ബോഡി കളഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫിസിക്കൽ ബോഡി എടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഐ നീഡ് ടു ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനൊരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതാണോ ഇതെന്നും നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം അതിന് ആ ഒരു ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ വായിച്ചാൽ സംടൈംസ് ബി ക്യാൻ എൻ്റെ പിന്നെ റോങ് കൺക്ലൂഷൻസ് അത് നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ ദൈവം നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും കാരണം ഇതിന് അവരത് അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി അതിന്റെ ആറാം വാ ഏഴാം വാക്യം അതുപോലെ ലൈക്ക് വൈസ് അല്ലെ അതുപോലെ സ്വതവും
അവരും അന്യജടം മോഹിച്ച അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഇതിന് അവര് അവർ അവർ ചെയ്തത് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഒരു സെക്ഷൽ പെർവേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചങ്ങലക്കിട്ട് അന്ധതമസിൽ അവരെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് അതങ്ങനെയാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ വിഷയമല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതല്ല യൂതയുടെ സബ്ജക്ട് യൂതയുടെ സബ്ജക്ട് ഇതാണ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പെർവേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും അവരുടെ ടീച്ചിങ്ങിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പെർവേഷൻസിന് അവർക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ചേർച്ചി ചെന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ബുജു അവരുടെ വർഷിപ്പും പാട്ടും എല്ലാം ഭയങ്കരമാണ് പക്ഷേ ആ അവർ ഫാസ്റ്റേഴ്സിന് പോലും ഒരു മോറലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് അവർക്ക് യാതൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കറിയില്ല ഇന്നിപ്പം ഈ ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആകുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവോഴ്സോ അതിപ്പം പറയാ അതിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു അത് അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയത്തോടാ പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് വേണ്ട വളരുന്ന മൂന്ന് പെൺപിള്ളേർ ഇന്നത്തെ അവരുടെ ഒക്കെ ചിന്താഗൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഒക്കെ ചിന്താഗതികൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചിന്തിക്കട്ടെ you know we should be very alert on standing on our faith we get tempted namaki ee vishwasathinte stand nilkada vannam nammale tempt cheyyana oru vallatha kalagattathil aagumukku onnu rendu vaham kadikkunnadinu kolappam illa nu chindikkunna kaaryam namaku ariyalle ippo states lokke aanengil ഇപ്പം പാസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ബെനോ ബ്രദർ ആണോ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു ചേർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ജോയലോസിന്റെ ചേർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു അവിടെ ഗേ മാരേജ് ഇവരൊക്കെ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞു വന്ന പറയുന്ന പോലെ ഫെയ്ത്തും എന്താ പറഞ്ഞ വിക്ടറിയും ഏത് എല്ലാ പറയുന്നു ഇറ്റ് ലുക്സ് യുനോ സിമിലർ അതിനകത്ത് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും നമുക്ക് അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടു ഉയരത്തെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് but for what endinu vendittu so they are they are you know in namukariya onna nootandile aalkare kaalum innu technology wise nammal vardichathu pole vajanathe distort cheyinathu innu uttiru vardichu onna nootandile pole ithrey distort cheyan avarku dhairyam undayittilla alling ithrey അവർ ചിന്തിച്ചു കാണത്തില്ല അതിനപ്പുറമായ ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കും അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം നമ്മുടെ തന്നെ ജഡം നമുക്കറിയത്തില്ല അസൂയയും പകയും നൊണയും ഇതെല്ലാം എവിടെ നാ ഉണ്ടാകുന്നു ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് അവർ ഓൺ ഫ്ലേഷ് ഇതിനെ ശരിക്കും ജഡത്തെ ഇതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ജഡം നമ്മളെ വഞ്ചിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് യൂത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ജീവിതത്തിന് നമ്മളെ തന്നെ യുനോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡിസീവ്ഡ് വെരി ഈസിലി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇത് പ്രസംഗി പ്രസംഗപീഠം പോലും മലിനമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള നമുക്ക് പ്രസംഗപീഠത്തിൽ ഒരു പ്രാസംഗ്യം നിൽക്കുമ്പം അദ്ദേഹം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ ഭരിക്കുമ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡം ജഡം തന്നെ ഫ്ലഷ് ഈസ് സെയിം ഫ്ലഷ് ദ അനോയിന്റിങ് ഈസ് അപ്പോൺ ദ ഹെഡ് ബട്ട് നേച്ചർ ഈസ് ദ സെയിം കാർണൽ നേച്ചർ യുനോ അതിനുള്ള സാധ്യത അതും അത് അതുണ്ടാകണം നിർബന്ധമില്ല അതിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഞാൻ അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ തന്നെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ദൂതന്മാരെ പോലെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന സാഹചര്യം ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെർ വി സ്റ്റാർട്ട് ടു ഫോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി
അപവിത്രമായിരിക്കുന്ന അനേക പ്രവർത്തികളിലേക്ക് വലിച്ചടയ്ക്കാൻ ഒരു കാരണമായി മാറാൻ സാധിക്കും നിക്കലോവിനോട് ഉപദേശം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പം അത് പറയുന്നത് ദുർനടപ്പ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കർത്താവിന്റെ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ചിലരെ മേശമേലുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു ആ മേശമേ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് നിക്കോളസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരാൾ നിക്കോ നിക്കോളസ് ആ നിക്കോളസ് എന്റെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് നിക്കലോവരുടെ ഉപദേശമായി മാറിയെന്നോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിൽ കുറച്ച് തെറ്റുകൾ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില തെറ്റുകൾ പറ്റിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിവാഹം കഴിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു 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 സെക്ഷൽ പ്രൊവേഷനിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു 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 സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി അത് ആ പിന്നെ നിക്കലോവരുടെ ഉപദേശമായി മാറിയത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി അതല്ല അതൊരു പ്രീസ്റ്റുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനത്തിനും പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് തീരുന്ന ഉപദേശമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണേലും ഇതിനെല്ലാം പ്രേരക ശക്തി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിപ്പം ദൂതന്മാര് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ചേതെന്ന് ആണെന്നു ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഏത് സേത്തിന്റെ വംശമാണോ ഇതോ ഇതൊന്നും അല്ല ഒട്ടും കാര്യം ഇത് വാട്ട് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇനോ റീസൺ ഫോർ ഇനോ റിജക്റ്റിംഗ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് It is going towards the same desire of the flesh. It is going towards the same desire of the flesh. It is going towards the same desire of the flesh. It is going towards the same desire of the flesh. That is why we are going to go to the same desire. That is why Paulo Sleeha said, I am going to go to the same desire of the flesh. I am going to go to the same desire of the flesh. I am going to go to the same desire of the flesh. I am going to go to the same desire of the flesh. ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാ ദൈവമക്കളും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിശുദ്ധരൊന്നും ആകുന്നില്ല നമ്മൾ വിശുദ്ധരായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചത് ദൈവം നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ അല്ല നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകുന്നത് നമ്മൾ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ആരിക്കുന്നു നമുക്ക് ജഡത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ വലിയ സാമ്യമൊന്നുമില്ല ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ കപാടത്തിൽ നിന്ന് നരകത്തിലോട്ട് ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് നരകത്തിലോട്ട് കയറാനുള്ള വാതിലുണ്ട് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ലൂസിഫർ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ആ പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അത്യുന്നതന്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള ദുരാഗ്രഹം അവൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇനോ വി ഷുഡ് ബി വെരി മച്ച് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് അവർ ഫ്ലഷ് അപ്പൊ അത് ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ തീർമാനമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങളോ ആ അതുപോലെ തന്നെ അവരോ ഇവരോ എന്നുള്ള പദം നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണും നിങ്ങളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ചാൽ മതി ഇവരോ അവരോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ജഡത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ജഡത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളോ എന്നുള്ള പദം അതിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോ ഒരു സകലവും ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് ജനത്തെ മിശ്രയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പിന്നത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഇവരും അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരോ അവർക്ക് എന്നുള്ള പദമാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളെ എന്നുള്ളൊരു പദം നമ്മൾ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹ സാധ്യതകൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എന്നുള്ള വാക്യം ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ യൂത എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളുടെ സ്നേഹ വിരുന്നുകളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില പാറകളെ കുറിച്ച് എഴുതി അവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവർ സ്വതോം ഗോമാറയിൽ നമുക്കറിയാവല്ലോ ഏത് ലെസ്ബി ആൻഡ് ഗേ ആ ടൈപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്
എന്തിന് അവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് അതിന്റെ അഞ്ച ആറാം വാക്യ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും നോക്കി എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ എട്ടും ഒമ്പത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ദൂതന്മാരാണോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയാം ഇവരോ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ആ ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും കർത്തൃത്വത്തെ ദുശീകരിക്കുകയും മഹിമകളെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ അപ്പൊ ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ സഭയിൽ ഇന്ന് കേറിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ചില അഭക്തരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് പറയാം ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി അവരൊരു പ്രത്യേകത അവര് സ്വപ്ന ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ചില സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാകും നിന്നെ വാലല്ല ബ്രദറെ നിന്നെ തലയാക്കും ദൈവം ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ വാലല്ല തലയാക്കുന്നു പറയുന്നത് അതാ വാല ആത്മീയമായിട്ട് വളരുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ തന്നെ അടുത്ത അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പുള്ളിയാകാൻ പോവാന്ന അവരൊരു സ്വപ്ന ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ അവരുടെ ജഡത്തിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെയും കൂടെ ജഡത്തിന്റെ അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ അവര് അവര് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ നോക്കിയേ എഴുതിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തന്നെ വായിക്കുന്നത് സ്വപ്നാവസ്ഥ അല്ലെ ജഡത്തെ മലിനമാക്കി അവരാ കർണാലിറ്റിയിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയേ കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്ക തുച്ഛീകരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ലോഡ്ഷിപ്പിന് അവർ കീഴടങ്ങാതെ ലോഡ്ഷിപ്പിനെ അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാം ലോഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇതിപ്പം കർത്താവിന്റെ കർത്താവിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കർത്താവ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് മത്താട് സൂക്ഷിച്ച വേണം മതി കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ എത്രേ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവന്റെ അവകാശം എത്തിയിരുന്ന പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങാതെ കർത്തുത്വം പറയുന്നവർ എന്നാ ഞാൻ എന്നെ വേണേ പറയാം ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ മനസ്സില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം ലോഡ് യു ഹാവ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹൂ ഷുഡ് ലീഡ് മൈ ലൈഫ് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാ ആ കർത്തൃത്വം കൊടുക്കാതെ കർത്തൃത്വത്തെ തിച്ചി തുച്ഛീകരിക്കുന്നത് അതിനെ ലൈറ്റായിട്ട് കാണും നോക്കിയേ വായിച്ച മഹിമകളെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മഹിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലിഷ്യൽ ബീങ്സ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അവിടെ എഴുതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടകളിൽ അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് കാണുന്നിടത്തെല്ലാം ശ്വാസിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും വത്സിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അനുസരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റിനും കാരണം പിശാജ എന്നാ പറയും പിശാജ് ഏതാ തെറ്റ് തെറ്റ തെറ്റ് തന്നെ പിശാജ് ഇന്നും പരീക്ഷിക്കുന്നുള്ള പരീക്ഷിക്കുന്നുള്ള എന്ന വേദപുസ്തകം പറയുന്ന സ്വ ഒരുത്തൻ സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു പാപം ചെയ്യുന്നു അതിന് എല്ലാത്തിനും കരം പിശാജിനെ പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഇടകളിൽ ദേശത്തിന്റെ ആധിപത്യ ശക്തികളെ ബന്ധിക്കാത്ത കൊണ്ട് അവർ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാത്ത അല്ലാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പ് കൊണ്ടൊന്നും വരും അതിന് വേദപുസ്ത പഴയ നിമിത്തങ്ങൾ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അവർ കുരപ്പാൻ വയ്യാത്ത നായ്ക്കളെന്ന് എഴുതി അവരിങ്ങനെ നഗരം ചുറ്റി നടക്കും പക്ഷെ കുരപ്പാൻ വയ്യാത്ത നായ്ക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് കാരണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു കൺഫേഴ്സ് അവർ പ്രോബ്ലം ഓർ വി ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഗീവ് ദ ലോഡ്ഷിപ്പ് ടു ഹിം റാദർ വി ട്രൈ ടു യു നോ അക്കോമഡേറ്റ് അവർ സെൽഫ് 
അവർ കാർണൽ ഡിസയേഴ്സ് വിത്ത് അവർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി നമ്മുടെ ജഡീ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തോടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അതൊരു വലിയൊരു ആ അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് യൂത ഈ ലേഖനം നോക്കി അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇവർ സ്വപ്നാവസ്ഥ എടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഒമ്പതാം വാക്യം എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതനായ മീഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പിശാചിനോട് തർക്കിച്ചു വാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിക്കാതെ തുനിയാതെ കർത്താവ് നിന്നെ ഭർസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കിയട്ടെ ആ മോശയുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുമ്പം മിഖായലിന് ദൂതനോട് പിശാചിനോട് ഭർസിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭർസിക്കാതെ കർത്താവ് നിന്നെ വിധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും രീതിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞാനും വൈഫും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഡി ഈ അതോറിറ്റീസിന് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് കാണാനും ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു വെളിപ്പാടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും കയറി ചവിട്ടാനും ശാസിക്കാനൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവരെ അവരുടെ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അവര് ചില തെറ്റിനെ സ്വാധീകരിക്കാനോ ആ തെറ്റിനെ മുഴുവനും ന്യായീകരിക്കാനോ നമ്മളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ വി ഗീവ് റെസ്പെക്ട് ടു ദം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് അവരെ ആക്കി വെച്ച ദൈവമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സത്യത്തിൽ അവരെ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവരെ ആക്കി വെച്ച ദൈവത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെ ശാസിക്കണം എന്തിനെ ശാസിക്കണം എങ്ങനെ ശാസിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകും എല്ലാത്തിനോടും ദൂഷണ വിധി പറയാം എല്ലാത്തിനും എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചിലർക്കുണ്ട് എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കുക ഒരു വിമർശനത്തിന്റെ ആത്മ വിമർശിക്കേണ്ടതിന് വിമർശിക്കണം വിമർശിക്ക എല്ലാത്തിനും വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജോലി നോക്കി എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കി എന്നാൽ പ്രധാന ദൂതനായ മിഖായൽ മോശയുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പിജാജിനോട് തർക്കിച്ച് ബാധിക്കും ഒരു ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിക്കാം ദൂഷണവിധി ഉച്ചരിക്കാൻ വരും കാരണം മോശയുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് അത് അതെ പറഞ്ഞ അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഷ്യൂ അല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തു നിമിത്തമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ ശപിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ ഇന്ന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരുത്തം പറയുന്നവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നതും ഇതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ആ മിഖായലിന് വേണമെങ്കിൽ ഭർസിക്കാമായിരുന്നു എന്നാ ഭർഷിക്കാതെ കർത്താവ് നിന്നെ വിധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കി അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കർത്താവ് നിന്നെ അതെ അവൻ തന്നെ മർസിക്കാതെ കർത്താവ് നിന്നെ ഭർസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നോക്കി എന്റെ കർത്താവ് തന്നെ വിധിക്കട്ടെ അല്ലെ ഭർസിക്കട്ടെ ശാസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നോക്കി എന്റെ പത്താം വാക്യം ഈ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി പത്താം വാക്യത്തെ വായിക്കും നമുക്ക് വായിച്ചു തന്നെ നിർത്താം നമ്മുടെ സമയം അറിയാത്തതെല്ലാം തങ്ങൾ അറിയാത്തതെല്ലാം ദൂഷിക്കുക എല്ലാത്തിനും തങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്താന്നും അറിയത്തില്ല എന്താന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങ് ദൂഷിക്കുക എന്തെല്ലാം കഥകളാന്ന് അറിയാവോ എനിക്ക് കർണാടക സൈഡില് ഞാൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു 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 പെൺകുട്ടിക്ക് ഭൂതം കയറി അപ്പൊ ഭൂതം കയറുന്നതിന്റെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ തലതല്ലിച്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയും ഇത് എവിടുന്ന് വന്നാന്ന് പുള്ളി പറയാം അത് ഗതരദേശത്ത് കർത്താവ് പന്നികളുടെ ശാസിച്ചപ്പോ അന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ പോയ ഭൂതം അതുവഴി കയറി വന്ന് ഇവര് കുളിക്കാനായിട്ട് തോട്ടി പോയപ്പോ അതുവഴി കയറി വന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തോ പറയണ്ട ഇവരൊക്കെ എന്നാ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈനോ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ഇവരെ താങ്കൾ അറിയാത്തല്ല ദൂഷിക്കുന്നു ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെ പോലെ സ്വാഭാവികമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവയാലൊക്കെയും തങ്ങളെ തന്നെ അവർ വഷളാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അവരെ തന്നെ അവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു അവരെ തന്നെ മലിനമാക്കുന്നു ഡിഫ്രൈൽ ചെയ്യുന്നു അവർ അതെ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് വായിക്കാവോ ബേസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇവരെ 
but they speak evil of those things which they know not mm. but what they know naturally as brute beasts in those things they corrupt themselves ah they corrupt themselves avare thanne avare corrupt cheyu enikku parthanya when god justified them they rejected his authority they rejected his lordship and when god sanctified them they defiled themselves they corrupted themselves nammale vishuddhiyarichu kartavu ee vishuddhiyaranathil nilanilkanum adil thodaranum aanu nammale thanne nammale corrupt cheyiru the pride then you have a reason pride pride agathu keri kanya pinna endha parayna aaroda parayna edina parayna you know നമ്മൾ അതിന് ഇതിനെല്ലാം കയറി വാദിക്കാനും നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ ജഡത്തിന്റെ മലിനത രണ്ടാമത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രൈഡ് ഇതിനകത്ത് പല മോഹങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മോഹമാണ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറയും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോഹം പണം എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തൊരു മോഹമാണ് ശാ മറ്റുള്ള ഡിസയർസ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഡിസയർസ് ഇപ്പം വളരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയും നമ്മള് ഇത് എന്തിനാ ദൈവസഭയോട് പറയുന്നത് ഇവരിങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് സഭയിലുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിവേചിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ഇത് അവർക്ക് അവരെല്ലാത്തിനും കയറി ദൂഷിക്കും അവരെല്ലാം അവർ അവരുടെ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കും അവര് അന്യജഡം മോഹിച്ച് നടക്കും അവരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിവേചിച്ച് നാം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടർന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പം അതിന് മാത്രം വായിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നിർത്താം അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീയവർത്തനം വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളേ നിങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളേ അവരവരെ തന്നെ അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ് വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തി സ്പിരിച്വൽ എഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തെ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമുക്ക് അങ്ങനെ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാതെ ഈ ലോകസ്നേഹത്തിൽ ജഡമോഹത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പോകാതെ വന്ന നമ്മളെ ദൈവസ്നേഹത്തെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ അതിനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ ലഭിച്ച അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ ഇത് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പ് ചെയ്യും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ എൻ്റെ പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഇത് ഒഴുക്കിനെതിരെ ഉള്ള ജീവിതം ആ ഒഴുക്കിനെതിരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒഴുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകും ഈ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോരാടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണ്ട ഈ പോരാട്ടമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഒന്നൊരു കോംപ്ലസൻസിക്ക് നമ്മൾ ഇടം കൊടുത്താൽ ഈ ഒഴുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയാതെ രക്ഷയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും നിത്യജീവനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും നാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ പോകാതെ വണ്ണം ദൈവസ്നേഹത്തെ സൂക്ഷിക്കാനും ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്താനും വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ജനങ്ങളെ തന്നെ സഹായിക്കും പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് thinking your opinion uh ee adarthamayitte rakshikapetta oru or aal can they actually go to a uh, backsliding because we read in proverbs 24:16 and a righteous man falls seven times and rises again and but a wicked man falls i mean the object of rakshikapetta and he may sin but can a truly a saved person avarku adarthamayitte pinmaatte poi ഈ നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ യഥാർത്ഥമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം 
ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഗവേഷണം നമ്മൾ നടത്താതിരിക്കുന്ന നല്ലത് അവര് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ട നമ്മുടെ ചുമതലയല്ല ദൈവത്തിന്റെ ചുമതലയാണ് ദൈവം അത് അറിയുന്നുള്ളൂ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇല്ലയോ പക്ഷെ നമ്മളതിനെ കാണുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയവരായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പം വിശ്വാസം കാരണം കൃപയാലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക അത് അതിന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്താൽ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇതേ വിശ്വാസത്തെ ഒരു വ്യക്തി തള്ളിക്കളഞ്ഞ ആ വിശ്വാസത്തെ അത് അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ ഭാഗത്തല്ല കുഴപ്പമുള്ളത് അവന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പം ദൈവ ദൈവം തരുന്ന രക്ഷ ദൈവം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല ദൈവം നമുക്ക് തന്ന രക്ഷ നിത്യരക്ഷയാണ് എന്നാൽ അത് തന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ആ വിശ്വാസത്തെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ആ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിനകത്തും ആറാം അധ്യായത്തിനകത്തല്ല നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് റിജക്ടിങ് ക്രൈസ്റ്റ് then there is no hope of salvation aa rejection like nammal kondu povunna kadagam aanu jada state of the ah yesu nam nishedikkan povunnilla nammal kore kaiyinj kaiyinj kaiyinja nammada prashnam nanu nichu kaiyinja pinmaari pinmaari poi kaiyinja nammada hrudayam kadinamaak adonda ebrahim nam nammal vaichappo ningada hrudayam kadinamaakirunnu nu parannu hrudayam kadinamaayi kaiyinja pinna nammukku it goes out of our hands namukku pinna naale endha parayna naale enna cheyyunna nu namukku nadu nammala hrudayam kadinamaaga soochikkunnathinte chomadalaya adu ve raksha nashtapettu povunnu yen yojichu kenja kartava orikkale nammada raksha nammada nashtapettuttilla nammalaayitta nashtapettaan pattu namakku namakku nadatha kaaranam deivam nam avade nammal deivathin deivam namukku enna namukku oru enna kartavine കർത്താവ് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ കൃപയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിൽ നമ്മൾ തുടർമാനമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് എന്നാൽ നമ്മളാണ് അത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അല്ല ദൈവം അത് നമ്മളത് നിർത്തുന്നു സോ വൺ പേഴ്സൺ യുനോ ഈസ് റിജക്ടിങ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അവിടെയാണ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നം ഗോഡ് സീസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഹോൾഡിംഗ് യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ചൈൽഡ് ഈസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡോ വാണ്ട് യു ടു ഹോൾഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ദൈവം എന്ത് വാട്ട് ഹി ക്യാൻ ഡു വിത്ത് Kartha varayana, my grace is sufficient. Then someone is saying that I don't want that grace. I am trying, I will work out my salvation by myself. Without his grace, we cannot work out the salvation. When I am going to go to Galatians, I will tell you that the God of the God is going to be able to do the same thing as Christ. The God of the God is going to be able to do the same thing. he you know he he find uh, you know something to boast in, in it parichayan ekum avane boast cheyan endu undu adu adana ee kalla upadeshakkamaru kondu vandu kodukana avaru parayna ee rishikapettakku kolla gato parisha vashathil nu ee parichayan ekanu nu nyaya pramanathu veranu nu vishwasichathalla avaru vishwasichavar avaru avaru vannu chu paraya vishwasichu njangalum vishwasikkunnu paraya njangal vishwasichu njangal parishamar aayirunnu njangal vishwasichu 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 pinne ningal endu cheyanu nu paraya parichayan ekanam മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ നേരാണല്ലോ പരീക്ഷ പരീക്ഷന്മാരെ പോലെ നമ്മളും യുനോ വി ബിക്കം ഓൾസോ യുനോ പീപ്പിൾ ഹു ആർ സർക്കംസൈസ്ഡ് എന്നുള്ള ബോസ്റ്റിങ് അവരുടെ ഉടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് ബോസ്റ്റിങ് വന്ന പിന്നെ ജഡത്തിൽ ബാക്കിയെല്ലാത്തിനും വീഴുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോരുത് വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നികളം എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നികളമുണ്ട് അത് ഏത് വീഴ്ചയാട്ട പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിനാകട്ടെ ജഡത്തിനകത്താകട്ടെ എന്തിനു നമുക്ക് നികളം ഉണ്ടാകും നല്ലൊരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്ക് നികളം ഉണ്ടാകും ഒരു നല്ല പ്രസംഗം തന്നെ ഒരു വീഴ്ചക്ക് കാരണമായിരിക്കും പ്രസംഗത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടല്ല നികളം കൊണ്ട് അപ്പൊ ആ നികളം കൊണ്ട് അവന് തോന്നുകയാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇനോ ഐ ക്യാൻ മാനേജ് എവരുത്തി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇ ക്യാൻ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പറ്റുന്ന അല്ലാതെ ദൈവ അവന്റെ ജെന്യൂൻ സാൽവേഷൻ ആണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വരുമ്പോ ജെന്യൂൻ തന്നെ ജെന്യൂനായിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത് 
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അവസാനം ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിപ്പി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് വിശ്വാസം അനുകരിക്കണേ അവരുടെ ജീവാവസാനം ഓർക്കണം ജീവന്റെ അവസാനം വരെ അവരെങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം നിലനിന്നു എന്ന് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ ഫെയ്ത്തിനകത്ത് എവിടേക്കോ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചത് അപ്പൊ ചില നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം വിശ്വസിച്ചത് അപ്പോ വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം വിശ്വസിച്ചില്ലേ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ടെമ്പറി റിലീഫിന് വേണ്ടി അവർ ചിലപ്പോൾ അവരെ ജെന്യൂനായിട്ട് വിശ്വസിച്ചവർ തന്നെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വരും ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണമെന്ന് പറയും പ്രത്യേകിച്ച് ഫോൾസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോൾസ് ഗോസ്മൽസ് വരുമ്പോൾ അതിനോട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന് അതിന് ചെവി കൊടുക്കരുത് എനിക്കൊന്നും യോഹന്നാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കരുത് നമ്മള് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് നിൽക്കുമ്പം നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഹൃദയവിശാലത ഇല്ലാത്തവരായി മാറും അല്ല നമുക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുരുപദേശം പറയുന്നവരുടെ സ്നേഹക്കുറവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഉപദേശത്തോടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ സിറ്റസ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്ന് വെച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം കൊണ്ട് അടക്കത്തിൽ അത് സ്നേഹക്കുറവുകൊണ്ടാണോ അടക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് നമുക്ക് സ്നേഹത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവ് പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നു ബട്ട് നമ്മള് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും പക്ഷേ യുനോ വി ആർ വെരി കെയർഫുൾ വി ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് തന്നെ എഴുതി അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏക ഘടകം നോട്ട് ഇൻ അവർ ഓൺ റൈറ്റസ്നെസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ ഓൺ ലവ് ബട്ട് ഇൻ ഹീസ് ലവ് ഇൻ ഹീസ് റൈറ്റസ്നെസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശംസിക്കാനുണ്ടോ വി ഫിയാസ് പ്രിസർവിങ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ ഹീസ് ലവ് വി ഹാസ് നത്തിങ് ടു ബെസ്റ്റ് വി വോൺ സേ ദാറ്റ് ഇൻ ഐ ആം പ്രിസർവിങ് വി സേ ദാറ്റ് ഹീസ് ലവ് പ്രിസേർവ് മീ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഗ്രേസിന്റെ ഒരു നല്ല ബാലൻസ് നമുക്ക് വേണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവ രക്ഷ ദൈവം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുക പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ചുമതല നമുക്ക് ലഭിച്ച നീതിയിൽ നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ ചുമതല നമുക്ക് ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ ചുമതല അത് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല അതും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ദൂതന്മാരെയും അഴിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇത് ഈ സെയിം ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണോ അത് എനിക്കത് അറിയത്തില്ല കാരണം യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ അവിടെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ഏത് അഗാധത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ അതിനെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ല ദൈവം തന്നെ ചില കാര്യപരിപാടികളോട് ചിലരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരെ ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഓൾറെഡി അവിടെ ആക്കി വെച്ച് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് ദേ ഹാവ് ദർ ഓൺ ലിമിറ്റേഷൻസ് യുനോ എവരി ഏഞ്ചലിക് ബീങ് സെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ദേ ആർ അണ്ടർ ലിമിറ്റേഷൻസ് സെയ്താൻ അല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സോവറൻ കൺട്രോൾ എല്ലാത്തിനും മൂലം ആ കൺട്രോളിൽ നിന്
ഈ ആറാം വാക്യത്തിന് തങ്ങളുടെ വാശ കാത്തുകൊള്ള അത് സ്വന്തം വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് വേറെ തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കുറച്ച് നല്ല വ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല ദൈവം കൊടുത്ത ഡൊമീനിനും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതോറിറ്റിയും എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ അവരുടെ സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഇട്ടു അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ പെർമിഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധിക്കേണ്ട ഇത് ഇന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ കൂടെ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവം എന്താ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോങ് കൺക്ലൂഷൻസിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ അതൊന്നും അതുകൊണ്ടൊന്നും ദോഷമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമുക്ക് ഇന്നതാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാതെ ഇപ്പൊ ഈ യൂതയുടെ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനിസിസ് ആറിലെ കാര്യം തന്നെയാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഒരു ഹിന്ദു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു വാക്യം ഇല്ല അതിനകത്ത് അതാണ് അതിനകത്തെ കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വി നമുക്ക് എത്തും നമ്മുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല ശരിയാകണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തി നേട്ടം ഒന്നും തന്നെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല ഉറപ്പാണ് അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മറ്റേത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ചിന്തയാ പറഞ്ഞ ചിന്ത ഞാനത് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു നല്ല ചിന്തയാണ് പിന്നെ അഗാധ രൂപത്തിലേക്ക് പിശാചിന് ഇട്ടു കളയുന്ന പറയുന്ന ഭാഗം കൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിനകത്താണ് തോന്നുന്നത് അവനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ചങ്ങല കിട്ടു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്തെല്ലാം വരുന്നത് ഏത് ട്രിബുലേഷൻ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതൊരു ഒരു വാസ് സബ്ജക്റ്റ് സാത്താനെ ആയിരം കൊണ്ട് വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടുമല്ല ഇല്ലേ അങ്ങനല്ലേ പറയുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ പോയ യൂതായുടെ ലേഖനത്തില് സ്വന്തം പിന്നെ വാസസ്ഥലം വിട്ടുപോയ ദൂതന്മാരൊന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ലൂസിഫറും കൂട്ടരുമ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ളൊരു സംശയം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇപ്പൊ ചങ്ങലക്കകത്ത് ഇട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോ ലൂസിഫർ ഇപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് വരുമ്പോഴത്തെ വേറൊരു വശ എല്ലാ വശം കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാതെ അതിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് മാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചിന്തിക്കാൻ ഇനി ആർക്കെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ബ്രദറുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പഠിപ്പീരുണ്ട് യഥാർത്ഥമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് ഒരാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ രക്ഷ നഷ്ടമാകുകയല്ല കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ദൈവ പൈതലായി തീർന്ന ഒരു അപ്പന് മക്കളോട് കാരണം തോന്നുന്ന പോലെ ഹോവയ്ക്ക് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കാരണം തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പാപം ചെയ്താലും അവന്റെ രക്ഷ നഷ്ടമാകത്തില്ലെന്ന് ബ്രദറുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദാസം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പഠി നമ്മള് രക്ഷയിൽ തന്നെ ആ കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ വിശ്വാസം ആ രക്ഷയിൽ നമ്മൾ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മള് നമ്മുടെ രക്ഷ നഷ്ടമാകാതെ നിൽക്കുമെന്ന്
നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ പയ്യെ 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 വി ടെൻ ടു ലീവ് ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മൾ അവസാനം ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അതുപോലെ തള്ളിക്കളയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എബ്രാലയൻ തുടങ്ങിയ പിന്മാറ്റ ഒരു യാത്രയാന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം അതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരായി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു പരാജയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തൃമേശയുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് കർത്തൃമേശയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരുത്തൻ ഈ റെക്കൺസൈൽ ചെയ്യാതെ കർത്തൃമേശ എടുത്തിട്ട് ചിലരോ ഈ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചിലർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു ചിലര് രോഗികളായിരിക്കുന്നു ബലഹീനരായി അപ്പൊ ഈ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന അവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കാരണം എന്നെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു അവർ കർത്തൃമേശ എടുത്തപ്പോൾ യോഗ്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല നിദ്ര കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിദ്ര കൊള്ളുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർ മരിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത് അവര് മരിച്ചാലും അവർ സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ പോകും അതിനൊന്നും സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ദേ ഹാവ് നീഡ് ടു ഗീവ് അക്കൗണ്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കൽ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ടവരാകുന്നുണ്ട് രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടന്നിട്ട് അവന്റെ മനസ്സ് കഠിനമായിട്ട് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിൽ നിലനിൽക്കാതെ ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കാതെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാതെ അവന് ജഡത്തിൽ ജീവിച്ച് അവൻ കർത്താവിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വസ്തുതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുക എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ സത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടകൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട് അതായത് ഒരു സഹോദരൻ വീണു പോയ എന്ന ഒരു വീഴ്ച പറ്റി അവരെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിന് പകരം നിന്റെ കാര്യം പോക്കായി ഇനി നിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അപകടകരമായൊരു ടീച്ചിങ് നമ്മുടെ ഇടകളിലുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ അപകടകരമായ ടീച്ചിങ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അത് തുടരാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇത് രണ്ടിനകത്ത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ പോകാതെ സ്ക്രിപ്ചറിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അവിടെ മാത്രം നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ചിന്ത